siku kumi haijaisha tayari umeshaingia kwenye ndoa nyingine hiyo ndoa kisheria haiswehe lakini ukiacha haya masharti kuna nguzo za ndoa nguzo za ndoa ni tatu ya kwanza ni wapatikane hao watu wawili wanao oana ina maana awepo bwana harusi awepo bibi harusi lakini pili ipatikane tamko la kuozesha ijabu yale maneno anayoyasema baba ama wali kumwambia yule muoaji lakini tatu ni tamko la kukubali kuoa ambayo ni kabul yakikamilika mambo haya tayari ndoa yetu inakuwa imekamilika na hawa watu sasa wanaitwa ni mke na mume wakishaitwa hawa watu ni mke na mume wanaingia kwenye wajibu wanaingia kwenye nini kwenye wajibu jamani kuingia kwenye ndoa ni hiari lakini kutimiza wajibu ni lazima unaingia kwa hiari yako umempenda mwenyewe umemkubali mwenyewe umekubali kuingia naye kwenye ndoa ukisha ingia kwenye ndoa unawajibika kutimiza haki za mwenza wako katika ndoa hiyo Wajibu wa wanandoa ni jambo la kisheria lililoelekezwa na Allah subhana wa Ta'ala na lililofundishwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam Katika Qur'ani sura ya pili, aya ya 228 Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala anasema na hao wanawake wana kama ile haki iliyo juu yao kwa maaruf kwa mujibu wa sheria na kwa wanaume juu ya hao wanawake wana daraja wanawake wana haki na wanaume pia wana nini wana haki lakini hao wanaume wao wana nini wana daraja daraja gani waliopewa wanaume ni la ukawamu uongozi arijalo kawamuna ala nisa mwanamume ni msimamizi wa mwanamke sasa katika mafundisho ya Uislamu hizi wajibu ama haki za mke na mume zimegawanywa kuna haki za mke peke yake kuna haki za mume peke yake na kuna haki wanazoshirikiana wote wawili Tutaanza na haki ambazo wanashirikiana wote wawili. Haki ya kwanza kabisa ambao wanashirikiana mke na mume ambao ni wajibu wa kila mmoja kwa mwenzake ni ukweli. Mke na mume kila mmoja anapaswa kuwa mkweli kwa mwenzake. Uongo hauna nafasi katika maisha ya nini? Ya ndoa. Uongo pekee uliyoruhusiwa kwa wanandoa ni ule uongo wa kimahaba tu. Uongo wa kimahaba ni upi? Inawezekana mwanamke umejipamba mwenyewe. Lakini mwanaume akikutazama wala hakuoni kama umependeza. Lakini akikwambia hujapendeza utajisikia vibaya. Kwa anakwambia ah Mashallah mke wangu umependeza. We unajisikia raha bichwa lile. Kumbe ndani ya nafsi anajua kabisa kwamba hapa nimefanya nini? Nimesema uongo lakini nimemfurahisha tu mke wangu asijisikie vibaya. Kwa hiyo ukweli ni kitu muhimu. Wanandoa wanapasa kuwa wakweli na hawapaswi kudanganyana. Nimewahi kuishuhudia ndoa iliyovunjika kwa sababu ya uongo tena uongo wenyewe wa kijinga uongo wa kijinga ambao mwanamke mwanadarasa mwenzetu alimdanganya mumewe mume alikuwa kasafiri 
wakati akiwa anarudi alianza safari yake usiku lakini akaona simsumbue mkewe usiku ule kwa baada salatul fajri ndo akampigia na kumwambia niko njiani nafanya nini narudi mwanamke akajua mume anatoka zake songea dar es salaam atafika saa ngapi si saa tano za usiku huko kwa yeye akaamua kuendelea na ratiba zake bila hata kumwambia nani mumewe bibi yule aka alikuwa na safari yake mwenyewe kapanga kwenda kwa rafiki yake wana mambo yao wenyewe huko kumbe mume wakati anampigia simu kashapita chalinze kashapita anaitafuta Dar es Salaam kwa bwana yule saa nne sijui saa tatu kashafika wapi Dar es Salaam bibi yuko shoga yake mbagala anapiga umbea eh <laughs> mume kafika hadi nyumbani kakuta mlango umefanya nini umefungwa ana ufunguo wake wa akiba kafungua mlango kaingia ndani kwa haraka haraka akajua mkewe labda ametoka tu kidogo ameenda gengeni sokoni na nini kaka dakika tano kumi, shirini, salasini, lisa mwanamke hajafanya nini hajarudi akampigia simu salamu alaikum wa salamu uko wapi mke wangu nyumbani huo <tos> uongo ni wa kijinga sio wa kijinga akamwambia nyumbani eh nyumbani kwetu au kwenu akaba nyumbani kwetu kwa ushujaa kabisa kwetu eh sasa wewe hapo nyumbani upo sehemu gani maana yeye ndo yuko ndani mwanaume na we naye maswali gani sasa hayo sasa ukishajua kama niko jikoni au niko sebleni au niko chooni au niko wapi itakusaidia nini mume akamwambia basi Bibi yule akafanya shughuli zake, akamaliza, akarudi. Aliporudi, anamkuta bwana amejaa tele kama pishi ya mchele. Swali la mume la msingi kabisa, ambalo mwanamke alishindwa kujitetea mpaka ikawa ni sababu ya toa kuvunjika, ni kwa nini ulinidanganya? Kwa nini? Kama ulikuwa umekwenda kwa rafiki yako tu, ulikuwa una haja gani ya kunidanganya? Kama ulikuwa sehemu salama, ulikuwa una haja gani ya kunidanganya? Kama ulikuwa mahala pazuri, kulikuwa na haja gani ya kunidanganya? Kwa kweli yule binti aliachika. Tulifanya kazi ya ziada. Kuzungumza na yule mume mpaka kuja kumrejea, akabakisha muda mfupi tu kumaliza eda. Na yeye siku hizi amekuwa ndo shuhuda namba moja wa kuambia watu jama jama jama. Uongo sio nzuri. Hata kama umekosea, we sema tu kweli alafu utaomba msamaha. Kwa hiyo ukweli ni jambo la msingi sana. Mke na mume si vyema kudanganya. Lakini jambo la pili ni mapenzi na kuhurumiana. Kila mmoja kati ya mke na mume wanapaswa wanawajibika kupendana na kuhurumiana. Mmeoana kwa hiari zenu. Umemchagua mwenyewe. Ni wajibu wako kumpenda na kumhurumia kwa jambo la pili la msingi ni kuwapenda na kuwahurumia waume zetu lakini kupenda huku na kuhurumia ndo kunakuwa sababu ya kuleta ule utulivu uliokusudiwa lakini jambo la tatu ni uaminifu 
na kutimiza ahadi. Uaminifu na kutimiza ahadi. Mama zangu ndoa ni amana. Ndoa ni nini? Ni amana. Ni amana kubwa. Ni amana tuliopewa na Allah Subhana wa Ta'ala. Kuyo tuna wajibika kuwa waaminifu kuilinda ile amana katika ndoa zetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawasifu waumini ni wale ambao amana zao na ahadi zao wanazilinda. Hii ni suratul mu'minun aya ya nane. Kuyo wana ndoa mwanamke na mwanamume kila mmoja anapaswa kulinda hiyo amana anapaswa kuwa mwaminifu kwa mwenza wake na mnapoahidiana baina ya mke na mume basi muahidiane ahadi za kweli sio kazi yenu kupeana ahadi zisizofanya nini zisizotimizika huwezi kutimiza usiahidi ahidi kile unachoweza kuzitimiza kwa sababu kuto kutimiza ahadi ni katika alama za mtu mnafik Usifikiri kwa sababu hujatimiza ya mume au ya mke utakuwa umeondokana kuwa mnafiki. Unafiki unabakia pale pale. Lakini jambo la nne katika haki wanazoshirikiana ni wema. Kila mmoja kuishi na mwenzake kwa wema. Kuishi na mwenzake kwa tabia zilizokuwa nzuri. Mume aishi na mkewe kwa wema na mke aishi na mumewe kwa wema. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika sura nisa aya ya 19 na kaeni nao kwa wema. Kwa swala la kukaa na mke kwa wema ama mke kukaa na mume kwa wema ni jambo la msingi kabisa katika wajibu wa wanandoa. Lakini jambo la tano kuhifadhiana siri. Kuhifadhiana siri. Mkisha kuwa nyinyi ni wanandoa, kila mmoja anapaswa kuwa ni sanduku la siri za mwenzake. Mume atunze siri za mkewe na mke atunze siri za mumewe. Na siri hizi zinapaswa zitunzwe mkiwa pamoja na zinapaswa kuendelea kutunzwa hata ikitokea mmefarakana watu wengi wanakuwa wabaya sana umeishi na mtu miaka kumi, miaka kumi na tano. hakuna mtu aliyokuwa anajua mapungufu yake ulifanya nini uliyahifadhi lakini siku itakapotokea mmekorofishana, mkaachana au mkapelekana kwenye mabaraza ya usuluhishi mambo yote yanamwagwa hadharani. Au unasema uongo? Unakwenda kumwanika mwenza wako. Unakwenda kumwanika mkeo. Unakwenda kumwanika mumeo siri zake zote zinakuwa hadharani watu wanaacha kumheshimu badala ya baada ya pale watu wanajua upungufu wake baada ya pale kuyo siri hazipaswi kutangazwa muwe mko ndani ya ndoa au muwe mmeachana siri ni amana unatakiwa uichunge amana hiyo hakuna mwanandoa ambaye anafurahi akisikia habari zake zinajulikana nje kwa tunapaswa kama wanandoa kuhifadhiana siri zetu. Lakini sita katika haki ya pamoja ni kutoshelezana katika tendo la ndoa. Hii nayo ni haki ya msingi kabisa ambayo wanandoa kila mmoja anapaswa kuitekeleza kwa mwenzie. Mume na mke kila mmoja anapaswa kulisoma vizuri tendo la ndoa 
anapaswa kumsoma mwenza wake nini anachokipenda katika kuliendea jambo lile anapaswa kumsoma mwenza wake nini hakipendi katika kuliendea jambo lile ili kwa hilo iwe ni sababu ya kila mmoja kumtosheleza mwenzie jamani tendo la ndoa ndio msingi wa ndoa yenyewe mambo mengine yote unaweza kuyapata kwingine uongo lakini hili huwezi kulipata kwingine na ukilipata kwingine haramu umeingia kwenye nini kwenye makosa umeingia kwenye zina kwa hiyo wanandoa kila mmoja anapaswa amfanye mwenzie asifikirie kwenda kwingine na akifikiria kwenda kwingine basi iwe kwa halali kwamba ni mume ameamua kuoa mke mwingine na si kaamua kuoa mke mwingine kwa sababu eti labda mke wake ana mapungufu bali ni amefata ile ruhusa tu aliyopewa na Allah subhana wa ta'ala naona watu wamekunja uso nilipozungumza habari ya mke mwingine <laughs> jamani hili jambo ni sheria hili jambo amelikubali na ameliruhusu Allah subhana kwa mimi huwa naona fahari mume wangu awe na mke mwingine kuliko nisikie ana mwanamke na alhamdulillah mimi sijawahi kumkwaza katika hilo na katika ndoa yangu mimi tuko wanawake hao wanne na namba zimefanya nini zimetimia kilichobaki ni kazi ya kulea nini mume kila mmoja kwa nafasi yake lakini hilo mimi limenipa uhuru mkubwa sana wa kuweza kufanya mambo yangu mimi saa hizi niko kondoa lakini sina hata pressure najua wadogo zangu huko wanalea mume kwa hiyo mama zangu tunatakiwa hizi haki kila mmoja ajitahidi kuzitekeleza lakini haki ya saba ya pamoja ni kila mmoja kuishi vyema na ndugu wa mwenzake kila mmoja kuishi vyema na ndugu mume aishi vyema na wazazi na ndugu wa nani wa mkewe na mke aishi vyema na wazazi na ndugu wa nani wa mumewe katika hili mama zangu sisi wanawake tuna mtihani mkubwa Wanawake hatuwapendi wakwe zetu. Wanawake hatuwapendi wifi zetu. Marafiki zetu wakubwa ni mashemeji. Au nasema uongo? Mashemeji ndio marafiki zetu. Wakati hao sheria imetukataza kuwa nao karibu. Tumeambiwa shemeji ni moto. Shemeji ni nini? Ni moto. Hapaswi kusogelewa apaswi mazoea ya kupitiliza anapaswa kuishi naye kwa mipaka wa kuishi naye karibu na kwa mazoea ya kupitiliza ni mama mkwe na wifi ukishindwa kuishi vizuri na mkweo unamnyima mumeo pepo wanaume pepo zao ziko chini ya nyayo za mama zao aljanna tutahta aqdami ummahatiku sasa wewe unamfanya mwanamume anashindwa kuwa mwema kwa mama yake unamfanya mwanamume anafika mahala pa kuchagua kati ya mama au mke huna mapenzi na huyo mume huna mapenzi kama una mapenzi naye mfanye awe mwema kwa mama yake na baba yake sio unajilimbikizia wewe tu sio unataka mazuri yaje kwako yule aliyekuzalia yeye unamsahau mama mkwe jamani ni mzaa chema hizo raha unazopata asinge mlea vizuri usingezipata unapaswa huyo kumpenda kuliko huyo mwanae Unapaswa huyo kumheshimu kuliko huyo mwanae. 
mimi wakati naolewa mama yangu na baba yangu walinikabidhisha kwa wakwe zangu na wakanambia kuanzia leo baba yako ni huyu na mama yako ni huyu sisi ni baba na mama wa Abu Bakar na kwa kweli mimi baba yangu mpaka amefariki amefariki kwenye mikono ya mume wangu sababu alimfanya ni nani ni mwanae lakini na mimi mama yangu mkwe ndo shosti wangu namba moja kwanza mama yangu kafariki lakini na mama Baba yangu kafariki lakini na nini? Na baba. Na ringa na kujidai. Kwamba nimepata mbadala wa mama na nani? Na baba. Na siwezi hata siku moja kukubali mimi nile nishibe. Sijui kama wakwe zangu wamekula na wameshiba. Haijawahi kutokea hata siku moja ya idi kujinunulia mimi nguo ama kuwanunulia wanangu kabla sijamnunulia mkwe wangu lazima nianze kumvisha yeye kabla sijavaa mimi ile imemfanya mama yangu mkwe amekuwa na mapenzi makubwa sana na mume wangu kwa nini sababu yale mapenzi mimi namsaidia kuyajenga tuweni wema kwa wakwe zetu ukitaka upate mapenzi ya mume yatafute kwa mama yake ukitaka kuyapata mapenzi ya mume yatafute kwa dada zake wale wakikupenda atakupenda tu sababu atakuwa kila muda wanakupembejea kwa kaka yao na kwa mtoto wao kwa mama zangu tunatakiwa tuishi vyema na ndugu wa nani wa mume zetu hizo zilikuwa ni haki ambazo ama wajibu ambao tunashirikiana sote wawili